దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా మీరందరూ బాగున్నారా బాగున్నారు అని నేను తలంచుచున్నాను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మీరు కూడా మా నిమిత్తం చేస్తున్న ప్రార్థనల కొరకు మరొకసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు దేవుని మహాకృపను బట్టి మరి నేటి కాల నేటి ఉదయకాలం దేవుడు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవం కలిగినటువంటి మాటలను మీతో పంచుకున్నటుకు మీతో కలిసి ధ్యానించుటకు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఇది వినమందు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం ఒక మంచి స్నేహం గురించి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక మంచి సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహం గురించి దైవికమైన ఆత్మీయ ఆత్మీయమైనటువంటి స్నేహం గురించి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా నేర్చుకుందాం కొన్ని విషయాలను ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నాతో పాటుగా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు మొదటి సమయలు గ్రంథము సమయలు మొదటి గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన నుండి ఐదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం దావీదు సౌలుతో మాట్లాడుట చాలించినప్పుడు యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలసిపోయాను యోనాతాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతన్ని ప్రేమించాను ఆ దినమున అతని తండ్రి ఇంటికి తిరిగి అతన్ని వెళ్ళనీయక సౌలు అతనిని చేర్చుకొనెను దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడిని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసుకొనెను మరియు యోనాతాను తన దుప్పటిని తన కత్తిని తన విల్లును నడికట్టును తీసి దావీదునకిచ్చెను దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటకెళ్లను పోయి సుబుద్ధి కలిగి పని చేసుకుని వచ్చాను కనుక సౌలు యోధుల మీద అతనిని నియమించాను జనులందరి దృష్టికి సౌలు సేవకుల దృష్టికి దావీదు అనుకూలుడై ఉండెను దేవుడు పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగినందు దీవించును గాక ఆమె దయచేసి తలలు వంచి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రియులరా నిటి పొదే కాల సమయమందు చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడినట్లుగా దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోకం ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని పరలోకమునందు భూలోకమునందు కోట్లాది దేవదూతలతో చెరువులు కెరువులతో గాన ప్రతిగానములతో స్థుతింపబడుచున్న మా స్థుతులకు పాత్రుడమైన దేవానికి వందనాలు గడిచిన కాలమంతి మీ కృపమ్మమ్మను సజీవులనుగా భద్రపరిచి క్షేమమునిచ్చి ఈ ఉదయ కల సమయమున జీవం కలిగినటువంటి మీ మాటలను ధ్యానించుటకు అర్హత లేకపోయినా మీరు మాకు ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప భాగ్యమును బట్టి వందనాలయ్యా చదవబడిన వాక్యం ద్వారా నాతోనూ ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితోనూ మీరు మాట్లాడి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను పొందుకొనమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయిచు ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక అల్లెలుయా ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కల సమయమందు మనం సన్నిహితమైన స్నేహంతో కలసిపోవుట బౌండ్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ బౌండ్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ సన్నిహితమైన స్నేహంతో కలసి కొని పోవుట అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం మనందరికీ కూడా చాలా బాగా సుపరిచితమైనటువంటిది ఈ లేఖన భాగం ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ముందు దావీదు సౌలుతో మాట్లాడుట చాలించిన తరువాత సౌలు కుమారుడైనటువంటి యోనా తాను యొక్క హృదయము దావీదుతో కలుసుకొని పోయిందని చాలా స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతూ ఉన్నది అంటే ప్రిలరా దావీదును అతని మాటలను అతని యొక్క ప్రవర్తనను చూచిన యోనో తాను యొక్క హృదయం ఆ క్షణముందే ఏ విధంగా డిసైడ్ అయిందంటే తను తాను ఎలా సిద్ధపరుచుకున్నాడు లేదా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు అంటే దావీదును ఒక స్నేహితునిగా తన జీవితంలోకి చేర్చుకోవాలనుకున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఒకసారి మనం ఆలోచించేద్దాం దావీదు ఒక సేవకుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఏ సర్వెంట్ యోనా తను ఓ గొప్ప మహారాజు సౌలు యొక్క మా కుమారుడిగా మహారాజు యొక్క కుమారుడిగా ఉన్నాడు అక్కడ ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్న క్షణమందు 
ఆ ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దావీదు ఆ ఫిలిస్తీన్ ఎదుర్కొనేటువంటి ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో యుద్ధం చేస్తుంది నేను కాదు యహోవాది యుద్ధం నా పక్షాన ఆయన జరిగిస్తున్నాడు ఈ సున్నత లేని ఫిలిస్తీన్ని ఎదుర్కొనటకు నేను భయపడినని చెప్పి చిన్నవాడైనటువంటి దావీదు వెళ్ళిన ఆ తీరు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేను రూఢిగా నమ్ముతున్నాను యోనాత్ తనను ఎంతగానో పురికొల్పింది ప్రేరేపించింది దావిదితో స్నేహం చేయాలనేటువంటి విధంగా ఇక్కడ మనం చదువుకున్న మాటల్లో మనం ఒక సత్యాన్ని గ్రహించాలి ప్రియులరా మొదటి వచ్చిన నుండి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన వరకు కూడా మనకి పూర్తిగా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ప్రవర్తన రాజు యొక్క కుమారుడైనటువంటి యోనాతానులో కనబడుతూ ఉంది వాస్తవంగా అక్కడ రాజు యొక్క కొడుకుగా యోనా తనకు అసూయ కలగాలి ద్వేషం కలగాలి ఈర్ష్య పుట్టాలి ఎందుకంటే యుద్ధంలో విజయం పొందుకుంది తన తండ్రి కాదు లేదా యుద్ధంలో విజయం వచ్చింది తన వల్ల కాదు కానీ తన దగ్గర తన సావుకుల్లో ఒక సావుకుడైనటువంటి ఒక దాసుడైనటువంటి దావీదు ద్వారా యుద్ధంలో విజయం వచ్చింది ఖచ్చితంగా జలసీ ఫీల్ అవ్వాలి అతడు బట్ కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఇక్కడ మనం ఆలోచించేస్తే దావీదును చూచి అతడు ఈర్ష్య పడకపోగా అతని విషయంలో జలసి ఫీల్ అవ్వకపోగా అసూయ పడకపోగా అతడితో స్నేహం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన యోనతానుకు రావటం నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం నేటి దినాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన విషయాల్లోనైనా కానీ మన పిల్లల విషయంలోనైనా కానీ మన పిల్లలు ఏదైనా సాధించారు అంటే మనం ఎంతో సంతోషపడతాం లేదా నీ పిల్లలలో ఎవరైనా కానీ ఒక విషయం పట్ల వారు ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు వారు ఆ విషయంలో సఫలులు కాకపోతే అంటే వారు అనుకున్నది వారు చేయలేకపోతే ఖచ్చితంగా నిరాశ వచ్చింది నిస్పృహ వచ్చింది అదే పని వారికంటే తక్కువగా పెంచబడుతున్న లేదా చూడబడుతున్న సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తి సాధించినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనసులో ఒక విధమైనటువంటి ద్వేషం అసూయ కలిగిద్ది వ్యసనం అనేటువంటి వ్యసన పడతారు ఒక వ్యక్తి వరిద్దెళ్తున్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ యోనాతనను మనం చూసినట్లయితే పూర్తి భిన్నంగా అతని యొక్క ప్రవర్తన ఆశ్చర్యకరంగా మన కన్నులకు కనబడుతూ ఉంది అయితే మరి ఈ విధమైనటువంటి ఒక మనసు అతనికి పుట్టడానికి అంటే తన దాసుడు తనకు సర్వెంట్ అయినటువంటి దావీదుతో స్నేహం చేయడానికి అతనును అసూయ పడకుండా అతని యొక్క విజయాన్ని గురించి అసూయ పడకుండా ద్వేషించకుండా ఈర్ష్య పడకుండా అతనితో యోనాతాను యొక్క హృదయం పెనవేసుకొనడానికి లేదా కలుసుకొని పోవడానికి స్నేహితుడిగా భావి ఎంతగా అతనితో స్నేహితుడిగా ప్రాణ స్నేహితుడిగా భావించాడు అంటే పిల్లలు చూడండి ఆ మాటలు చాలించిన మరుక్షణం యోనతాను చేస్తున్న పని ఏమిటంటే తన యొక్క దుప్పటిని తన యొక్క కత్తిని తన విల్లుని తన నడికట్టును తీసి దావీది చేతికిస్తూ ఉన్నాడు వాటిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంతగా దావీదు పట్ల ఇష్టం ప్రేమ అనేటువంటిది యోనతానుకు కలిగినదో అయితే ఇటువంటి ఈ స్నేహానికి ఈ సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహంతో కలుసుకొని పోవటానికి అసలు ముఖ్యమైన పునాది ఏంటి ద ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు పీపుల్ ఆఫ్ ఫైత్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా విశ్వాసులముగా లేదా దేవుని ఎందు నమ్మకం నుంచి ఆయన మార్గంలో నడుచున్నటువంటి ఆయన బిడ్డలమైన మనకు ఖచ్చితంగా స్నేహం అనేటువంటిది మన జీవితాలకు చాలా అవసరం ఎందుకంటే స్నేహంలో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మనం ఏదైనా ఇబ్బందులో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా కష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు స్నేహితుడే వచ్చి మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే ఆదరిస్తాడు ఓదారు ఓదారుస్తాడు నీ బాధలో నీ శ్రమలో నేటి దినాల్లో మనం చూస్తుంటే అటువంటి స్నేహితులని వారే లేరు కను కరువైపోతూ ఉన్నారు నేటి దినాల్లో అయితే ఖచ్చితంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ఎవరైనప్పటికీ కూడా నువ్వు సేవకుడు అయినా విశ్వాసి అయినా నువ్వు ఎవరైనా కానీ నీ జీవితంలో ఒక మంచి స్నేహితులను ఎన్నుకునే విషయంలో నువ్వు చాలా తెలివిగా ప్రవర్తించాలి మనం చాలా తెలివిని కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే నేటి దినాల్లో మంచి స్నేహితుల కంటే నమ్మించి మోసం చేసేవారు ఎక్కువైపోతూ ఉన్నారు స్నేహితులను మనం తెలివిగా ఎంచుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పుడే మనం ప్రేమ లేని ఈ దినాలలో ఆదరణ అనేది మన జీవితంలో పొందుకోవటం పొందుకుంటాం పిల్లరా అదే సులోమును తన భాషలో అంటున్నాడు కదా తన మాటల్లో ఈ రీతిగా సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మందు మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మందు ఇనుము చేత ఇనుము పొదునగును అట్లు ఒకడు తన చలికానికి వివేకము పుట్టించును ఆమెన్ హలలుయా 
నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న మీరు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వారైనా అంగీకరించని వారైనా మీ జీవితాల్లో ఒక మంచి స్నేహితుడిని మీరు కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఆ స్నేహితుడు ఏం చేస్తాడంటే మీరు దుర్దశలో ఉన్నప్పుడు ఎవ్వ అందరూ మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నిజమైన స్నేహితుడు నీ కోసం ఏం చేస్తాడంటే నీ పక్షాన నిలబడతాడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు ఓదారుస్తాడు నీకు ఒక మంచి వివేచనతో కూడుకున్న ఆలోచనను నీకు తెలియచేస్తాడు ఆ విధంగా నువ్వు ఆ శ్రమలో నుండి నీకు వచ్చిన ఇబ్బందుల నుండి బయటకు రాగలుగుతావు అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క దావీదు మరియు యోనాతానుల మధ్య ఉన్న స్నేహానికి పునాది అనేటువంటిది ఏమిటి వారి స్నేహం కొద్ది కాలంలోనే అతి తక్కువ సమయంలోనే యోనాతాను దావీదును అంతగా ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించే అంతగా వీరిని చేసింది ఏమిటి వీరి స్నేహానికి పునాది ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేటువంటిది మొదటిగా మనం చూద్దాం ప్రియులరు ఎందుకంటే ఇటువంటి స్నేహం అనేటువంటిది ఎంత తొందరగా ఎలా సాధ్యపడింది వాస్తవంగా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డల మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ యోనాతాను ఖచ్చితంగా చాలా కష్ట సమయాలు కూడా అతని జీవితం సాగుతూ ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాక్యాల ద్వారా మనం ఇంకొంచెం ముందు పదిహేడు పదహారు పదిహేను అధ్యాయాలను సమయలు మొదటి గ్రంథం ముందు మనం చూసినట్లయితే అతని యొక్క తండ్రి సౌలు సంవత్సరాలు గడిచే కొలది ఏమవుతుందంటే అతని యొక్క జీవితం మొదటిగా ఒక ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫైత్ ఒక విశ్వాస వీరుడిగా ఒక మంచి చక్కని విశ్వాసం దేవుని పట్ల విధేయత ప్రేమ భక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రారంభమైన అతని జీవితం రాను రాను ఏమైపోయిందంటే కాలక్రమేణ కాలం గడిచే కొలది దేవునికి అవిధేయత చూపించే వాడిగా దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించేవాడిగా పూర్తిగా ప్రిల్లర తగ్గింపు విధేయత అనేటువంటిది లేకుండా ముక్కోపిగా అవిధేయత పరుడిగా అతని జీవితం మారిపోయింది చూద్దాం ఒకసారి ఆ విషయాన్ని మనం సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన అందుకు సమూహలు నీ దృష్టికి నీవు అల్పుడవుగా ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయలీల గోత్రములకు శిరస్సు వైతువి యహోవా నిన్ను ఇస్రాయలీల మీద రాజుగా అభిషేకించును మరియు యహోవా నిన్ను సాగనంపి నీవు పోయి పాపాత్ములైన అమాలైకీయులను నిర్మూలము చేయము వారు లయముగు వరకు వారితో యుద్ధము చేయమని సెలవియ్యగా నీవు ఎందు చేత యహోవా మాట వెనక దే దోపుడు మీద ఎగబడి ఆయన దృష్టికి కీడు చేసి తువర్ను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఐ ఈ వాక్యాల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రియులర పరిశీలించినట్లయితే తను ప్రారంభము తన యొక్క జీవితం అనేటువంటిది తను ఎన్నిక లేని వాడు ఏమాత్రము కూడా యోగ్యుడు కాదు దేవుని ప్రజల మీద రాజుగా ఉండుటకు బట్ కానీ దేవుడు అతనికి చక్కని యోగ్యతనిచ్చాడు స్థితినిచ్చాడు ప్రారంభంలో విధేయత కలిగి దేవుని పట్ల ఉన్న ఈ వ్యక్తి దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞకు లోబడకుండా దేవునికి అవిధేయత చూపించిన వాడిగా దేవుని పరిశుద్ధ నామానికే ఆ అవమానం తెచ్చేవాడిగా మారిపోయాడు అందువల్ల తండ్రిలో ఆ మార్పులు అనేటువంటివి ఏం చేశాయంటే ప్రియులరా రాను 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 మొదట్లో కన్న తండ్రి ఉండి మాదిరికరమైన జీవితాన్ని చూపించిన ఆ సౌలు ఇప్పుడు తన ప్రవర్తనలో కలుగుతున్న మార్పు ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రవర్తనలో కలుగుతున్న ఆ మార్పులు దేవుని మాటను వినకపోవటం యోనాతానుని ఎంతో భయపెట్టేశాయి అమ్మో దేవుడు ఎంతో ప్రేమతో ఏర్పరచుకున్న దేవుని జనాంగమైన ఈ ఇస్రాయలీలకు ఎంత గొప్ప కీడు నా తండ్రి వల్ల కలగబోతుందో వారి పరిస్థితి ఏంటో నా తండ్రి ఎలా అయిపోతున్నాడు అని చెప్పి అతడు కలవరంతో ఒక వేదనతో ప్రియులరా జీవిస్తున్నాడు అని ఖచ్చితంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ వాక్యాల ద్వారా అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పిల్లరా యహోవా ఏర్పరచుకునేటువంటి ఆ జాతికి ఏ హాని తెస్తాడో అని ముఖ్యంగా అతని మనసులో ఒక వేదన ఉంటే అదే సమయంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దావేది యొక్క గొప్ప విశ్వాసాన్ని యోనతాను చూచిన వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉంది చూద్దామా సమయాలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నలభై ఐదు నుండి నలభై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళను సమూహలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నలభై ఐదు నుండి నలభై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళను నేను చదువుతూ ఉన్నాను దావీదు నీవు కత్తియు ఈటయు బల్యమును ధరించుకొని నా మీదకి వచ్చుచున్నావు అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇస్రాయలీలు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పేరట నేను నీ మీదకి వచ్చుచున్నాను ఈ దినమున యహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించును నేను నిన్ను చంపి నీ తల తెగవేతును ఇస్రాయలీలలో దేవుడున్నాడని లోక నివాసులందరూ తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ దినమున ఫిలిస్తీన్ యొక్క కళేబరములను ఆకాశ పక్షులను భూమురుగులకును 
ఇత్తును అప్పుడు యహోవా కత్తి చేతను ఈటి చేతను రక్షించువాడు కాడని ఈ దండు వారందరూ తెలుసుకుందరు యుద్ధము యహోవాదే ఆయన మిమ్మును మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పాను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెను హలెలుయా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని సంగమ ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాల్లో మనకు ఒక సత్యం అర్థమవుతుంది యుద్ధము యహోవాదే అనే ఆ మాట ఏదైతే ఉందో యుద్ధము యహోవాదే అనబడిన ఆ మాట బాలుడైనటువంటి ఆ దావిదు నోట నుండి వచ్చిన ఆ మాట నిజంగా యోనోతానికి ఏ విధంగా కనబడిందంటే దావీదుకు దేవుని మీద ఉన్న ఆ గొప్ప విశ్వాసం యోనతాను చూడగలిగాడు దేవుని పట్ల అతనికి ఉన్న అవిశ్వాసం ఎందుకంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డ యోనతాడు కూడా యోనతాను కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రిందట కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట అతని యొక్క జీవితంలో తాను కూడా ఇదే విధంగా ప్రవర్తించాడు దావీది వలె చూద్దాం ఒకసారి ఆ విషయాన్ని సమయలు మొదటి గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మందు సమయలు మొదటి గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే యోనతాను ఈ సున్నత లేని వారి దండు కాపురుల మీదకి పోదుము రమ్ము యహోవా మన కార్యమును సాగించునేమో అనేకుల చేతనైనను కొద్ది మంది చేతనైనను రక్షించుటకు యహోవాకు అడ్డమా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెప్పగా అమెన్ హలిలూయా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దావీదు ఎక్కడంటున్నాడు ఈ సున్నత లేని ఈ ఫిలిస్తీన్ ఎదుర్కొన్నట్టుకు నేను ఇక్కడ సిద్ధపడి వెళ్తున్నాను యహోవా నామం పేరట యుద్ధము యహోవాదే అన్నాడు అదే మాట ప్రియులర అటువంటి విశ్వాసం దేవుని పట్ల అటువంటి లోతైన ప్రేమ ఆరాధన భావం యోనాతనులో కూడా ఉంది యోనాతను కూడా అదే మాట అంటున్నాడు మనం చూస్తున్నాయి సమయల మొదటి గ్రంథం పద్నాలుగు అది మారు వచ్చినంలో అయితే వారి యొక్క స్నేహానికి ముఖ్యమైన పునాది ఏంటంటే ప్రియులారా దావీదు అలాగే యోనతానులలో యహోవ పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి బలమైన విశ్వాసం అలాగే లోతైన ప్రేమ అనేటువంటిది వారి స్నేహానికి ముఖ్యమైన కారణంగా మనకు కనబడుతూ ఉంది మీకు ఒక సత్యం తెలుసా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ యోనతాను కానీ దావీదు కానీ వారు సమ ఉజ్జీలు కాదండి వారిద్దరి వయసు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే నియర్లీ థర్టీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దర్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దర్ ఏజ్ వారి వయసును చూస్తే దావీదుకు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటండి సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అతంది కానీ యోనతాను మాత్రం యాభై సంవత్సరాల వయసు వారిద్దరి మధ్య ఒకే వయసు కాదు అయినప్పటికీ కూడా వారి మధ్య అటువంటి ఒక బంధం పెనవేసుకునేటువంటి ఒక గొప్ప హృదయాలు కలుసుకుపోయే విధంగా మొదటి అతను చూడటంతోనే దావీదు పట్ల ఇతడిని నేను స్నేహితుడిగా చేసుకోవాలి ఇతనిలో దేవుని పట్ల భయం ఉంది దేవుని పట్ల ఒక గొప్ప ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది అని గ్రహించాడు ఎవరంటే ప్రియులరా యోనతాను నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నీవు సంఘానికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థనకు లేదా ఒక పని నువ్వు తలపెట్టినప్పుడు స్నేహం కోసం చూసే నీవు స్నేహితుని కోసం లేదా స్నేహితురాలి కోసం చూసే నీవు ఏమి చూస్తున్నావు నువ్వు స్నేహం చేయటానికి ఆస్తి ఉందా లేదా నీకులాగా అని చూస్తున్నావా ఎదుటి వ్యక్తిలో లేదా నీ వలె అందం కలిగిన వ్యక్తా కాదా అని చూస్తున్నావా లేదా నీలాగా జ్ఞానం కలిగిన వాడా కాదా అని చూస్తున్నావా లేదా నీ వయసు అతని వయసు ఇద్దరిది ఒకటా కాదా అని చూస్తూ ఉన్నావా నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేటువంటిది నీడ్ నీడ్ నాట్ మ్యాటర్ అవర్ ఏజ్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అసలు ఏ మాత్రము కూడా స్నేహానికి వయసు అనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడా అది సరి ఏమాత్రం కూడా అది అడ్డు కాదండి అది స్నేహంతో అసలు స్నేహానికి వయసుతో సంబంధమే లేదండి అది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చూడండి యోనతాను వయసు మనం చూసినట్లయితే యాభై సంవత్సరాలు కానీ దావీదు వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా వారి విశ్వాసంకి వారిలో ఉన్న వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహానికి వారి ఇరువురి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సన్నిహితమైన స్నేహంతో వారు కలుసుకొని పోవటానికి ఆ వారు ఆ విధంగా బౌండ్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద రీజన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద లవ్ అండ్ ద ఫెయిత్ దట్ దే బోత్ హ్యావ్ ఇన్ దర్ గాడ్ జెహోవా యహోవా దేవుని పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ ఆ విశ్వాసమే వారి యొక్క స్నేహానికి ముఖ్యమైన పునాదిగా ఉంది అంతేగాని వయసు కాదు జ్ఞానం కాదు పరపతి కాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా కుళ్ళమో మరొకటో ఏదో కాదు ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యమును వింటున్న నీవు మనందరమును కూడా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం స్నేహం చేయటానికి ఎదుటి వ్యక్తితో నువ్వేం చూస్తున్నావు 
నీ వయసును చూస్తున్నావా డబ్బును చూస్తున్నావా స్థాయిని చూస్తున్నావా ఏం చూస్తున్నావు ఈ ఉదయకాల సమయం అందు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నీ నిన్ను నన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి చదువుదాం ఒకసారి చూద్దాం రెండు మరల సమయలు మొదటి గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకటో వచ్చిన మందు దావీదు సౌలుతో మాట్లాడుట చాలించినప్పుడు యోనా తాను దావీదును తన ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతన్ని ప్రేమించను ఐ హలలుయా ఇక్కడ వాస్తవంగా చూస్తే దావీదు వచ్చి యోనా తనతో మాట్లాడలేడండి అక్కడ మాట్లాడలేదు దావీదు మాట్లాడుతుంది యోనా తాను యొక్క తండ్రితో యుద్ధం జరిగింది యుద్ధంలో ఒక మంచి విజయం దేవుడు ఇచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు దావీదు యోనో తాను తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు మాటలు మాట్లాడిన మరుక్షణం అతన్ని గమనిస్తూ చూస్తున్నటువంటి నిజంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలు ఇఫ్ యూ ఉమాజిన్ ద పిక్చర్ వెన్ దే వర్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో ఉన్నటువంటి ఆ చిత్రాన్ని కనుక మనం ఊహించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఆ యుద్ధం జరిగే సమయంలో అక్కడ యోనో తాను ఖచ్చితంగా ఉండి ఉంటాడు ఉండాడు ఉన్నాడు కాబట్టి తన కన్నులేరా చూశాడు కాబట్టి అందరూ భయపడిపోతున్నాడు వాళ్లలో దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకం మాట తర్వాత ఎవరికి వాడు ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి భయపడుతున్నాడు అంతటి పొడవాటి వ్యక్తి ఆ ఆరు మూరల గొలియాతు ఆ ఎదురుగుండా నిలబడినటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఎదురు పోరించడం పోరాడటానికి బదులుగా అతన్ని చూసి అక్కడ నిలబడటానికి భయపడుతున్న క్షణమందు ఇతని కంటే ఎంతో తనలో వయసులో సహం కూడా వయసు లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళి యుద్ధము యహో అదే ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్టీన్ని నేను హతం చేస్తాను యుద్ధము యహో అదే అని ధైర్యంతో కూడిన ఆ మాట అతని యొక్క ప్రవర్తన ప్రిలర ఇక్కడ ఏమాత్రం క్రెడిబిలిటీ అనేటువంటిది ఒక ఒక గుర్తింపు అనేటువంటిది తను కోరుకోలేదు ఎవరు దావిది కోరుకోలేదు దేవుని నామానికి మహిమనివ్వాలనుకున్నాడు ఇలా విశ్వాసంతో వెళ్ళిన ఆ ప్రవర్తన ఆ తీరు ఆ యుద్ధంలో పోరాడిన తర్వాత వచ్చినప్పుడు అతనులో ఏమాత్రము గర్వం లేకుండా తన ముందున్నటువంటి అభిషేకింపబడిన దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఆ రాజు అయినటువంటి సౌలును ప్రియులరా మీకు సంగతి తెలుసా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనకు అర్థం అవ్వాలి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ దావీదుకు తెలుసు తనను దేవుడు ఇస్రాయేలకు రాజుగా ఏర్పరచుకున్నాడని సమూహలు ప్రవక్త ద్వారా అప్పటికే అతనికి తెల తెలియబడింది ఆ విషయం అయినప్పటికీ కూడా తన మనసులో ఎక్కడ కూడా అటువంటి గర్వం లేదు తను తాను తగ్గించుకుని తన యొక్క తన పైన రాజుగా ఉన్నటువంటి సౌలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తన మాటల్లో ఆ తగ్గింపు భావం ఆ దేవుని పట్ల ఉన్న ఆ ప్రగాఢమైనటువంటి ఆ విశ్వాసం ఆ ప్రేమ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యోనా తనుని ఎంతగానో ఆకర్షించుకుంది అందుకనే యోనా తను ఆ చూసిన మరుక్షణమే దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకున్నాడు అతన్ని ప్రేమించాడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యువదీకాల సమయం అందు దేవుని వాక్యమును వింటున్నటువంటి మనం ఒక వ్యక్తితో స్నేహం చేయడానికి లేదా ఒక వ్యక్తిని నీవు నీ జీవితంలోనికి చేర్చుకోవడానికి అతని నీలో ఏమి చూసి నువ్వు ఇష్టపడుతూ ఉన్నావు ఈ లోక సంబంధంగా జ్ఞానాన్ని కానీ అందాన్ని కానీ ధనాన్ని కానీ ఒకవేళ కులాన్ని కానీ నువ్వు ఇంకా దేనిని చూచి నువ్వు స్నేహితుడిని ఎంచుకున్నా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ చీటెడ్ బై దట్ పర్సన్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యానుసారంగా ఒక సాగుడిగా నేను నీతో సెల్ చెప్తున్నటువంటి ప్రకటిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని బట్టి కానీ ధనాన్ని బట్టి కానీ పరపతిని బట్టి కానీ కులాన్ని బట్టి మరి దేనిలో నువ్వు చూసి గనక స్నేహితుడిని ఎంచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి చేతిలో నువ్వు మోసపోతావు మోసగింపబడతావు నువ్వు చూడవలసింది అతని కులం కాదు అతని వయసు కాదు అతని అందం జ్ఞానం మరి ఏది కాదు కానీ నువ్వు చూడవలసింది ముఖ్యంగా జెన్యూన్ ఫెయిత్ ఇన్ ట్రూ గాడ్ సత్య దేవుడు నిజ దేవుని పట్ల ఒక నిర్మలమైనటువంటి ఒక విశ్వాసం యథార్థమైనటువంటి ఒక విశ్వాసం అతనికి ఉందా లేదా అతడు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్త కాదా అతడు పూజిస్తున్న ఆరాధిస్తున్న దేవుడు నిజ దేవుడా కాదా అని నువ్వు చూచి గనక నువ్వు అతన్ని ఎంచుకుంటే ఆమెను ఎంచుకుంటే స్నేహితురాలిగా స్నేహితుడిగా మీ స్నేహం ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా దావీది యోనోతనుల స్నేహం వలె ఉంటుంది మీ స్నేహం యొక్క పునాది అనేటువంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని ఆధారం చేసుకుని దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమను ఆధారం చేసుకుని మీ స్నేహం గనక ప్రారంభింపబడితే ఆ స్నేహం ఎప్పటికీ కూడా అలా నిలిచిపోయి ఉంటుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అదే మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మరి ఈ దావీదు 
యోనోతాను యొక్క ఆ సన్నిహితమైన స్నేహంతో కలిసిపోవుట అనేటువంటి ఈ యొక్క అంశంలో బౌన్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేటువంటి ఒక అంశంలో నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి యోనోతానులో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే మనం స్నేహాన్ని కోరుకునేటప్పుడు ఒక స్నేహితుడిని ఎంచుకునేటప్పుడు ఒక స్నేహితురాలని నువ్వు ఎంచుకునేటప్పుడు నీ జీవితంలో నీ విశ్వాస జీవితంలో నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏమి చూస్తున్నావు వయసును చూస్తున్నావా లేక ధనాన్ని చూస్తున్నావా చదువులు చూస్తున్నావా కులాన్ని చూస్తున్నావా దేనిని చూచి నువ్వు స్నేహం కోరుతున్నావు ఈరోజు ఉదయకాల సమయమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యోనో తాను నీ ముందు నా ముందు ఉంచి చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో తెలియజేసిన విషయం ఏమంటే వయసుతో సంబంధం లేదు ధనముతో సంబంధం లేదు నీకు జ్ఞానముతో పరపతితో వీటితో కులముతో ఏవి సంబంధం లేదు నీవు కోరే ఆ స్నేహితుని వద్ద నుండి ఆ నువ్వు కోరుకునే ఆ స్నేహం దేవుని మీద విశ్వాసం నీది తనది ఒకే దేవుని మీద విశ్వాసం ప్రేమతో కూడినదిగా ఉంటే మీ స్నేహానికి పునాది అదే గనక అయితే ఖచ్చితంగా మీ స్నేహం ప్రియ దేవుని వెళ్ళరా సన్నిహితమైన స్నేహంగా దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మహిమ తెచ్చేటువంటి స్నేహంగా ఉంటుంది అటు విధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకరినొకరు ఆదరించుకోగలుగుతారు అటు ఆదరణతో కూడుకున్నటువంటి స్నేహం దావి దుయ్యోనోతనుల వల్ల ఉదయ కల సమయం వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు దయచేయాలని ఆశతో నా ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యంను మనందరి వినికిలు దీవించునుగాక ఆమె ప్రభుచిత్తమైతే మరి ఈ దావీదు యోనతానుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సన్నిహితమైన స్నేహంతో కలిసిపోవుట బౌన్ టుగెదర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం రేపటి దిన ముందు కూడా కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ అప్ టు నవ్ వీ ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ ప్రీషియస్ ప్రోయర్స్ and also if you have any prayer request please contact us to the number that is displaying on the screen may god bless you all